வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் ஒரு கிரேவி செய்ய போகிறோம் இது சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப சுலபமாக இதை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க குக்கரில் ரெண்டு கேரட் சின்ன சின்னதாக நறுக்கியிருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு காய் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கிறேன் இதை கலந்து விட்டு குக்கரை மூடிடலாம் நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த அளவுகளுக்கு நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிடலாம் மூணு விசில் விட்டுருக்கேன் இது ப்ரெஷர் அடங்கட்டும் மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவு துருவின தேங்காய் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில் ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு இப்போ இதை திறந்துடலாம் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை உள்ளே ஊற்றிடலாம் கூடவே மிக்சி ஜார் அலசி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கொதிச்சு வரட்டும் உப்பு காரம் சரி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி பச்சை வாசனை இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மேஷரில் கொஞ்சம் காய்கறிகளை நசுக்கி விடுங்க கிரேவி கொஞ்சம் திக்காகவும் இருக்கும் அதே சமயம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு மூணு வரமிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த கிரேவியில் ஊற்றிடலாம் ரொம்ப சுலபமாக அருமையான சுவையில் குயிக்காக ஒரு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லி இல தூவி இறக்கிடலாம் சப்பாத்தி பரோட்டா தோசை இட்லி எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான இந்த கிரேவியை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க